ఈ కార్యక్రమం ఎక్కువ అన్నట్లుగా ఇంత ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకున్నందుకు జన సైనికులకు వీర మహిళలకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఇవాళ రాష్ట్ర రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి చూస్తే అసలు మనకు రాజకీయాలు ఎలా అవసరం మనం ఏంటి ఏం గురించి ఆలోచించాలి అని ప్రతి ఒక్కరు మనకు ఒకసారి విమర్శించుకోగలిగితే చిన్నప్పుడు కొంతమందికి మాత్రమే ఎక్కువ ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నాయి కొంతమందికి మాత్రమే పోలీస్ యంత్రాంగం అయినా గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో అయినా హాస్పిటల్స్ లో అయినా స్కూల్స్ లో అయినా కాలేజెస్ లో అయినా కొంతమందికే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఎక్కువ గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతే మాకెందుకు ఉండవు అని ఆలోచించినప్పుడు ఉండేది నాకు అప్పుడు వయసు తెలియల ఎదిగే క్రమంలో రక్షణ కూడా కరువైన ఆడపిల్లకి రాష్ట్రంలో అని చెప్పేసి స్థానికంగా ఎదురయ్యే కొన్ని సమస్యల మూలంగా తెలిసింది అప్పుడు అర్థం అవ్వలే ఎందుకు సమాజంలో భద్రత లేదు అని చెప్పేసి తర్వాత చదువు పూర్తయ్యాక ఎవరో డబ్బున్న వాళ్లు రాజకీయ రికమెండేషన్ లంచాలు పెట్టుకోగలిగే వాళ్ళకి మాత్రమే మంచి ఉద్యోగాలు దొరికాయి సామాన్యులకు ఎందుకు అప్పులు చేసి కష్టపడి చదువుకున్న చదువులకు ఉద్యోగాలు దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి ఆలోచించాం అప్పుడు సమాధానం దొరకల పెళ్లయింది పెళ్లయి పిల్లలు ఆరోగ్యము మాకు ఉపాధి మా భర్త ఉపాధి మాకు ఇంట్లోకి వచ్చే ఆదాయం ఎంత దాని మీద సరుకులు ఎంతకు వస్తున్నాయి మేము ఎందుకు ఇంకా పేదవాళ్ళుగానే మిగిలిపోతున్నాం పెద్దవాళ్ళం ఎందుకు కాలేకపోతున్నాం ఈ సమాజంలో కులాలలో సమానత్వం ఎందుకు లేదు ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో సమానత్వం ఎందుకు లేదు అని ఆలోచిస్తే ఎక్కడ సమాధానం దొరకల అన్నింటినీ చూసి 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 ఎదురు చూస్తూ ఎవరో ఒక పోలీస్ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకపోతారా ఈ సమస్యలకి పరిష్కారం చూపకపోతారని ఎదురు చూస్తున్న క్రమంలో నేను నిస్వార్థంగా నమ్మడానికి నిస్సంకోచంగా నడవడానికి నాకు ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు అతనే పవన్ కళ్యాణ్ అతను ఇంత నడిస్తే ఇవాళ సమాజంలో ఆడబిడ్డలకి రక్షణ కరువైందని ఒక తల్లిగా నేను ఏది బాధపడుతున్నాను నా బాధకు పరిష్కారం అతను చూపించి నా ఆడబిడ్డల రక్షణ ఇవ్వగలడని చెప్పేసి బలంగా అనిపించింది అలాగే నా పిల్లలు కష్టపడి నేను చదివిస్తే పెద్ద యాక వాళ్ళు కూలి పని చేసే వాళ్ళుగా మిగలకుండా ఉద్యోగాలు లేక ఊళ్ళ మీద బలాదూరుగా తిరగకుండా వాళ్ళ చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగం దొరికింది అని చెప్పేసి అతని వెనకాల నాకు నడవాలనిపించింది నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు సూర్యుడితో వేసి సూర్యుడి కన్నా సూర్యుడు పడుకున్నా కూడా పడుకునే రైతు అన్నగా ఆలోచిస్తే నేను పండించిన పంట నేను చింతించిన చవటకి అతని నాయకత్వంలో అయితే మాత్రమే సరైన మద్దతు ధర దొరికింది నా భార్య మెల్లో పుస్తులతో సహా బ్యాంకుల్లో ఉండి ఒడ్డీలు కట్టలేక మూలుగుతున్న ఆస్తులు కూడా బయటకు వస్తాయని చెప్పేసి ఒక రైతుకు అనిపించేలాగా ఆ వ్యక్తి నాకు కనిపించాడు కాబట్టి అతనితో నిస్సంకోచంగా నడిచారు ఒక సామాన్యురాలుగా ఇది నా ఆలోచన ఇట్లాంటి ఆలోచనతో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నమ్మి సమాజంలో ఒక యువత నడుస్తూ ఉన్న టైమ్ లో అమ్మో రాజకీయాలు మళ్లీ మంచి వైపు మళ్లీ పోతాయేమో అని ఒక దుర్మార్గుడు అతని పేరు ఈ రాష్ట్రంలో బటన్ రెడ్డి ఆ బటన్ రెడ్డి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయాలను కాకుండా మన ఆలోచనలను మరోవైపు తిప్పాడు ఏ వైపుకు తిప్పాడు రాజకీయ పార్టీలు పొత్తులు పెట్టుకోకూడదు పొత్తులో వాళ్ళు వస్తున్నారు మీకు ఇన్ని సీట్లే ఇస్తారు మీకు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు మీకు మంత్రి ఎవరు ఇలాంటి అన్నింటినీ చేసి ఒక సామాన్యురాలిగా ఒక ఓటర్ గా ఉన్న నా ఆలోచనని నాకు సంబంధం లేని వైపు ఆలోచించేలాగా చేస్తున్నాడు ఇవాళ నా కుటుంబానికి మంచి ఏం జరిగింది ఎవరు వస్తే మంచి చేస్తారని ఆలోచించాలా లేదా ఎవరో నన్ను రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోయి మళ్లీ ఒక దరిద్రుడిని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చుకోవాలో ఒకసారి ప్రతి సామాన్యుడు ఆలోచించండి ఇవాళ రాష్ట్రంలో మనందరం ఆలోచించుకోవాల్సింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు పొత్తులోకి ఎందుకు వెళ్లారు ఆయన వెళ్లడం మూలంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రంలో ఓటర్ గా ఉండి బ్రతుకుతున్న నాకు ఉపయోగం ఏంటి దీని గురించి ఆలోచించండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంతే తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అన్ని సీట్లు ఇస్తేనే మేము ఓట్లేస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈ పదవి ఇస్తేనే మేము ఓట్లేస్తాం నిజం చెప్పండి పవన్ కళ్యాణ్ గారి కన్నా కూడా గొప్ప రాజకీయ వేత్తలం మేము అతని కన్నా కష్టాలను అనుభవించి పార్టీని నిలబెట్టాము అతని కన్నా ఎక్కువ మా చేతుల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఈ పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లామని చెప్పేసి అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా రాష్ట్రంలో ఉన్నారా ఈ పార్టీని స్థాపించింది నిరంతరం అధికార పార్టీకి చెదిరయ్యే కష్టాలను ఓర్చి నిలబడింది అతని సంపాదనని తన బిడ్డల కోసం ఓట కట్టాల్సిన డబ్బులను మన బిడ్డల కోసం పంచి పెడుతూ పార్టీని నిలబెట్టింది ఇప్పటి వరకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ గారి తర్వాత కార్యకర్తలు నిలబెట్టారు పార్టీని ఇది తప్ప ఇంకెవరు జనసేనను మోసాము పెంచాము పోషించామంటే ఎవరు ఒప్పుకునే పరిస్థితి లేదు ఈ రాష్ట్రంలో అట్లాంటప్పుడు ఒక కార్యకర్తగా మన బాధ్యత ఏంటి నా నాయకుడు నిర్ణయించిన ఒక నిర్లక్ష్యం వైపు నిస్సంకోచంగా నడవడమే నా బాధ్యత అతను ఏది చెప్తే అది ఫాలో అయ్యి ఇరవై నాలుగులో ఉమ్మడి ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తెచ్చుకోవడమే మన బాధ్యత కార్యక్రమాలను నిర్దేశించాడు కాబట్టి 
ఆ లక్ష్యాలు అయితే నిస్సంకోచంగా నడుచుకుంటూ వెళ్దాం ప్రతి ఒక్కరు అంతే తప్ప ఊళ్ళో ఎవరో బుక్కా పత్రికలు రెచ్చగొట్టం గానీ సోషల్ మీడియాలో ఎవరో పనికి వాళ్ళ పోస్ట్ పెట్టగాని వాళ్ళ వ్యూస్ కోసం వాళ్ళ ఆదాయం కోసం ఏవో కొన్ని ఛానల్స్ దుష్ప్రచారం చేయగానే ఊగిపోతూ నేను స్వప్పం నేను టీడీపీ తిడతాం నేను చంద్రబాబు నాయుడు తిడతాం నేను స్థానికంగా ఉన్న మా టీడీపీ కార్యకర్తలు తిడతామని చెప్పేసి వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు క్వార్టర్ మొన్న చేసి వచ్చి వాళ్ళు రిటర్న్ తగాలు పెట్టుకోగానే గొడవలు వేసేసుకుని ఇవన్నీ చేస్తే నిజం చెప్పండి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మంచి చేస్తున్నారా అన్యాయం చేస్తున్నారా అతని కష్టాన్ని మట్టిలో కోస్తున్నారా నిజంగా అధికారంలో పోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్నారా ప్రతి ఒక్కరు రేపు రాబోయేది చాలా అంటే చాలా కష్టతరమైన పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి రాష్ట్రానికి ఈ రెండు నెలలు మానవం జరగకుండా మనకు మనం రక్షించుకుంటూ ఇరు పార్టీల మధ్య పొత్తు చెడిపోకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాలను పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళం రేపు రాబోయే రోజుల్లో అధికారం దిశగా అడుగులు వేస్తూ వెళ్లాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా మీకు రాష్ట్ర రాజకీయాలు అంటే మీ భవిష్యత్ ఏంటి మీ భద్రత ఏంటి రాష్ట్రంలో మీ పరిస్థితి ఏంటన్న దాని గురించి మాత్రమే ఆలోచించుకునే పరిస్థితి వాళ్ళు ఉంది రాష్ట్రంలో అంతే తప్ప పార్టీలకు సంబంధించిన టికెట్లు సర్దుబాట్లు వాటి గురించి సామాన్యులుగా మనకు సంబంధం లేని విషయం నాకు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు వీళ్ళిద్దరూ రేపొద్దున ఈ రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయకుండా అందులో నా కుటుంబం బాగుపడకుండా నా బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు దొరకకుండా రైతుకి నా తండ్రి నా మామయ్య ఎవరో ఒకళ్ళు పంట పండిస్తే వాళ్ళకి మంచి ధర ఇవ్వలేకుండా కంటి మధ్య మమ్మి నా భర్తను మా భర్తకు అలవాటు లేదులేండి మా మరి ఇంకెవరు తాగే వాళ్ళు ఎవరో నా బంధువులు ఉంటే వాళ్ళను ఎప్పటి పెడుతూ ఉంటే నేను సంతోషంగా ఉంటానో వాళ్ళిద్దరు ముఖ్యమంత్రులు అయితే ఏది చెప్పడం ఉన్నాం కదా ఎవరు ఓటేసినా వచ్చే నాయకత్వం మనకి మంచి చేయాలని కోరుకుంటాం అట్లాంటి మంచి నిర్ణయమే పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకుంటారని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా నాతో పాటు మీ అందరూ ఆయన నమ్మండి రాబోయే రోజుల్లో ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఈ సీట్లు ఏంటి ఆ పదం ఏంటి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా ఏక నిర్ణయం తోటి ఏక పక్షంగా ఏ అభ్యర్థిని ఏ ప్రాంతంలో నించోబెట్టినా సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మద్దతుగా ఏ అభ్యర్థి బీవారం తీసుకుని నిలబడినా అది టీడీపీ అభ్యర్థి అయినా బీజేపీ అభ్యర్థి అయినా జనసేన అభ్యర్థి అయినా ఏ కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అయినా సరే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపించాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ఇది నా అభ్యర్థిని అనుకోకండి ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభ్యర్థినని మీరు భావించుకోండి ఎందుకంటే ఆయన మనసులో కూడా ఇదే ఉంది ఆల్రెడీ మొన్న కొన్ని ఉత్తరాలు కూడా ఆయన రాశాడు కేరళ ఆయన మనోభావం ఏంటి అని అందరూ కర్తవ్యం ఉండాలి చదువుకోని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి మళ్లీ టీకాలు చేసుకుని ఆ ఉత్తరాన్ని చదువుకోండి ఆయన ప్రజలకి కొన్ని సామాజిక వర్గాలకి ఆయన మనోభావాన్ని ఆయన రాజకీయ విశ్లేషణ ఏ విధంగా మనందరూ ముందు పెట్టాడో ఆయన క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆయన బాధని ఆవేదనని అర్థం చేసుకుని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రాబోయే ఎన్నికలు రాష్ట్ర ప్రజల కోసమే తప్ప నాయకుల పదవుల కోసం కాదు అన్న విషయాన్ని గమనించుకుని ప్రతి ఒక్కరు ముందుకెళ్తారని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై జనసేన